Saraybosna gezisinde bir sonraki durak Gazi Üsrev Bey'in Bezistan. Bezistan ülke tarihinde Osmanlı döneminden kalma Saraybosna, Bosna, Hersek'te korunmuş e, nadir Bezistan çarşılardan biri. Yapan da adındaki gibi Gazi Hüsrev Bey. E, 1555 yılında baş çarşıda inşa edilmiş bu Bezistan halen amacına uygun bir şekilde alışveriş ve ticaret merkezi olarak devam ediyormuş. İstanbul'da yaşayanların çok fazla şaşıracağı bir yer olacağını düşünmüyorum. Çünkü bizdeki kapalı çarşının minik kardeşi gibi. Hatta şu an bu Bezistan çarşısını yarıladım bile. Böyle bizdeki kapalı çarşı Saraybosna'da inşa etmişler 1555 yılında yani. Bakır ürünleri, kıymetli eşyalar, çanta ve benzeri şeyleri satın alabilirsiniz. Saraybosna'da baş çarşıda kültürlerin buluşma noktası Sarayva Meeting Point yani baş çarşı ile Ferhadiye Caddesi'nin sınırının hemen yanındaki bir çarşı olan 1555 yılında kurulmuş olan Gazi Üsrev Bey'in Bezistan çarşısında gezmedim demem. Burayı da gezdim. Saat Kulesi'nin ve Gazi Üsrev Bey Camisi'nin hemen yanında gelmişken gezmenizi tavsiye ederim. Saraybosna'da bir sonraki durak Hünkar Camii ya da buradaki adıyla Care, Carena Camii'ye. İshakoğlu İsa Bey tarafından 1457'de inşa ettirilen Hünkar Camii, 2. Mehmet'e hediye niteliğinde olduğu için Fatih adıyla da anılıyor. Osmanlı'nın Bosna'yı fethetmesinin ardından Saraybosna'da yaptırılan ilk dini yapı olan cami, 15. yüzyıldan beri Saraybosna'da önemli bir sembol olarak kabul gören bir yapı. Savaş dönemlerinde etkilenmesine rağmen ayakta kalmayı başaran bir dini yapı ilk olarak ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiş. O dönem küçük boyutlarda olan bu yapı günümüzdeki şeklini ise 1565'te kazanmış. 1800'de odalar eklenmiş ve yapının katladığı alan daha da büyümüş. Yan tarafı mezar, kendisi ise önemli bir ibadethane olan bu cami kesinlikle ziyaret etmeye değer.
12 durak Saint Antoine Franciscan Manastırı ve Saint Antoine Katolik Kilisesi ya da <gülüyor> ya da Aziz Antoni Katolik Kilisesi veya Franciscan Manastırı da denebilir. Ee, bu yer kızıl bir görünüme sahip. Kıpkırmızı yapmışlar Manastırı'da kiliseyi de. Miljaçka Nehri'nin öteki tarafında yani e, Başçarşı veya Ferhadiye Caddesi tarafında değil. Ben kiliseye geldiğimde içeride kimse yoktu. Ama daha sonra e, bir iki tane böyle 40-50 yaşlarda e, iki tane te, üç tane teyze geldi ve e, bağış kutusunu parayı koydu çıktı. Bir tane de elinde böyle sigara olan bir e, yine 40'lı yaşlarda bir amca geldi. Kendi kendine bir şeyler söyledi. İlk önce selam falan verdi. Sonra kendi kendine konuşmaya başladı. Ben kendisini çok fazla rahatsız etmemek için çıktım. Herhalde ibadet ediyordur diye düşünüyorum ama elinde sigarayla da ibadet etmezsin. Ya dua mı ediyordu? Ama elinde sigarayla dua da etmezsin. Bana biraz garip geldi. 5 dakika falan adam hani şöyle dinden bir şey anlayabilecek miyim diye bir adamı dinledim ama hiçbir şey anlayamadım. 10 dakika falan oldu. Ben içeriden çıktım. Çıkmadan önce baktım adam hala konuşuyor veya dua ediyor. Bilmiyorum artık ne yapıyorsa. Ee, bu arada Manastırın yerel ismi neymiş? Franjavatski Bogoslovaya. Ya da Franjavatski Samostan Svetok Ante'de kilisenin adıymış. Ee, Sirkva Svetok Ante diye de ismi geçiyor. Yani Franjavatski Samostan Svetok Ante. Manastırın ismi Sirkva Svetok Ante'de e, kilisenin ismi. Girişi şu tarafta. Aynı zamanda hediyelik eşya gibi bir dükkan da var. Oradan isterseniz bir şeyler satın alabilirsiniz. görmüş olduğunuzsa e, af çıkarma kabini. Tabi hangi tarafta papaz, hangi tarafta günahını çıkartmak isteyen, e, günah çıkartma kabinine girmek isteyen kişi duruyor bilmiyorum ama bunun günah çıkartma kabini olduğunu biliyorum. Başka neler var? Bu tarafı göstereyim. Neler var? Kürsü gibi bir şey var burada. Kürsünün. Evet bir kürsü var. Böyle bir anıt yapmışlar. Hala bir dakika falan oldu ama adam halen elinde sigarayla konuşuyordu. Ben de çok fazla şimdi yargılar gibi olmasın tabii ama ibadet ama bana bir enteresan geldi. Yani elinde sigarayla 20 dakika boyunca kendi kendine konuşuyordu adam. Çıktım yani çok fazla gösterilecek bir şey kalmadı çünkü. Burayı da gezmiş oldum.